Hello, a warm good morning to everybody. Welcome you all to Vipras Vidya. Myself Kavya. Now we are going to discuss this simple linear regression model, classical linear regression model. So let's start. So let's start. So let's start. Simple linear regression model. And I can simple linear regression model. Simple linear regression model. And I can simple linear regression model. And I can simple linear regression model. And I can simple linear regression model. Dependent variable and other one and a number of sorry, owner in the window, independent variable. In a or independent variable, or independent variable in the situation and I'm looking a pair regression model or model number represent a model or a dependent variable, otherwise, the ne and the anonymous code of the Uru independent variable or a dependent variable or independent variable, very gian gil, Malavarina Verana the ne simple linear regression. Well, even fusion on Dakila, some pet and represent the Yan Karina and the Anna linear regression model like Anna, Namala, and the Neparina, the Uri concept in a parina. Clear? Clear for everyone? Yes. Okay. In an Ningaka is a Sada and a Chodika, Eladon and a slide lay include Sia the another. In a Ningaka the Mansla can end it in Yan Paranadam. Namala Inganana actually would normal model in a econometrical model Akimata. Engane Engane Namka the end of the day. End day. We will be able to get the basis of models. We will be able to get the economical application. We will be able to get the economical application. We will be able to get the economical Namaka, Uri model specification mathematical representation explain economics I hope this is clear for everyone. Clear? Clear? Yes. Okay. We should have an economic theory. Like, you can step to our net. Other than the Ninga and the Kanaki and then to come here. Okay, so first, we have an economic theory. Add to for example, law of demand and Yamarana. A little Yampadipichoni. Quantity demand and price is inversely related with each other. A Yamarana. Up a Ninga and not in the Jodi. End the bite. And I can show the care to the first time on a class leading another first time on economics class leading another. So you will do what in the choice in order in the choice in the letter in the choice in the choice in the doubt to show the game okay in the doubt to show the game you'll ask me to provide a hmm for a day. Example, I am the yo. Are you? I examine the key. 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 Clear in a numerical examples. This numerical example and economic theory, like 
അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ട്വന്റി ഡിമാൻഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ ഇല്ലേ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചത് ആ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ശരി അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നായകൻ ആരാ ഇന്നത്തെ നായകൻ ആരാണ് ഇന്നത്തെ നായകൻ എക്കണോമെട്രിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തിയറിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇക്കണോമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്താ ഈ ഇക്കണോമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താ അത് എന്താത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗുജറാത്തിന്റെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റില് കൊറേ ആൾഫ വീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഗുജറാത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായിരിക്കും നോ പ്രോബ്ലം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എക്കണോമിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര കുച്ചുകളായി മാറി നിങ്ങൾ വളരെ എക്സ്പേർട്ടുകളായി കിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മോഡലില് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ബിക്കംസ് ഇക്കണോമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മോഡൽ ക്ലിയർ എവറി വൺ ക്ലിയർ യെസ് യെസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വകയും ഒരു യെസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ എന്താ ഡാറ്റ വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ഷന് പോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് നമ്മളുടെ തിയറി നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യത്തെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം അപ്പം ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഞാൻ പറയണേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഐ നീഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ടിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ടിയുടെ പ്രൈസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടിയുടെ ഡിമാൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളെ എല്ലാം എന്താണ് കോൾഡ് ആസ് ഡാറ്റ ക്ലിയർ എവറി വൺ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്തിന്റെ എസ്റ്റിമേഷനാ എക്കണോമെട്രിക് മോഡലിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ എക്കണോമെട്രിക് മോഡൽസിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാറില്ലേ എക്കണോമെട്രിക്സ് എക്കണോമെട്രിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല എക്കണോമെട്രിക്സ് നോ വൺ ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും പ്രൈസിന്റെയും ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റിമേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മോഡൽ എന്നുള്ള പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ ആ തിയറിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എവിഡൻസ് കൊടുത്തു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആക്കി അതിനെ മാറ്റി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു എക്കണോമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയി മാറ്റി അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതില് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ ജസ്റ്റ് ബെൻ ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആ ഡാറ്റ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ ഞാൻ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഐ ജസ്റ്റ് ബെൻ ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ എവറി വൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരെ നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ
അപ്പൊ നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കൂലേ അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഒന്ന് കരുതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റഡി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ലേബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസണാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുകയാണ് ഇത് സ്റ്റഡിയൊക്കെ അനാലിസിസ് ഐ മീൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുകയാണ് ഓക്കെ ആ പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കാരണം പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നല്ല ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു വെൽഫെയർ മോട്ടീവ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ പബ്ലിക് ആണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ വെൽഫെയർ ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയിരിക്കും ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനേക്കാൾ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റഡി മൊത്തം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പ തെറ്റി ഒക്കെ തെറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഹൈപ്പോസിസ് തെറ്റിയോ എന്റെ നിഗമനം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പിടിയിട്ടിയോ ഹൈപ്പോസിന്റെ കുറച്ച് നമുക്ക് പറയാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഫെർദറെ ഫെർദറെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ അതായത് ഈ ആ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ദിസ് വിൽ ഗോ ഇൻ ദിസ് മാനർ യെസ് അപ്പൊ വില കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും സാധനത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത്യും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ബി എനി കമോഡിറ്റീസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കമോഡിറ്റി ലെറ്റ് ബി ദിസ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ആ സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡെസ്റ്ററിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസിഷന്റെ ബേസിസിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും സജഷൻസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സജഷൻസ് പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡി ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ച് ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് വർക്കിംഗ് ലൈൻ ദിസ് മാന ദിസ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ moving in the same situation clear for everyone this is the working of econometric model clear nammal adhi economic theory edukunu adine engane nammal econometric model aaki maatunu ennaanu parnadhu ithreyum onnum ningalkku chelappo onno rendu chodyangal idvare njan idinte athu kandittilla adu ondana njan include cheyathirunnu okay so is it clear for everyone clear yes okay yes okay so now we are moving on to ഇത് ചോദിക്കൂ കേട്ടോ അസംഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ പി എൽ ആർ എം എന്ന് പറയും അസംഷൻസ് ഓഫ് അസംഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അതായത് മൾട്ടി കൊളാൻഡ്രിറ്റി ഹെട്രോ സ്കെഡാസ്റ്റിറ്റി ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കഴിയട്ടെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വീൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദസ് ഓക്കെ അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്നിക്കൽ ടേം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ഈസി ആ പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെ മതിയോ ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ ഹെട്രോ കെടാസിറ്റി എന്റെ അമ്മേ എന്താ അത് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ തിയറി പഠിച്ച് ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്
10 plus 0.4x. All of them can Yes, no. Y yes, is equal to 10 plus 0.4x. Now, x is equal to x is equal to minus 4 minus 4 plus 1.6y. So, you are given two regression equations. One is y and then y in the equation 10 plus 0.4x. x equals minus 4 plus 1.6y. Hello, Rudio. Yes. Then, then, the coefficient of correlation, then, then, the coefficient of correlation between, between x and y is, between x and y is, and the correlation coefficient. Let me ask you that. And that. Simple or not? Bend the x and y in the middle of bend the end variables a little less. Then the variables and the other variables. And that. And then and on and off. The variables in the end variables. The variables in the lay. There is a little bend the other. Pretty clear. Clear for everyone? Yes, ma'am. Okay. So. The, then the coefficient of correlation, then the coefficient of correlation between x and y is. x and y is. Option A, we'll say the one to begin at 0 0.64. 0 0.64. Option B, 0 0.40. 0 0.40. Option C, 0 0.20, 0 0.20. And option D is 0 0.80. Option A, 0 0.64. Option B, 0 0.40. Option C, 0 0.20. And option D, 0 0.80. Is that clear? 0 0.80. 0.80. What you love it opinion? 0 0.64. No, root of 0 0.64. Ah, what you love it? What answer are you not? I don't know. I don't know. I don't know. But at least try to see it. What's the answer? 0 0.64. 0 0.40. Correlation coefficient and the R which are number represent the and the formula in the B square minus Y. B B X Y Very good. B X Y into B Y X. That is root of root of R equals root of root of 1. 0.4 into 1. 1. 1. 4. 1. 4. very good 0.4 into 1.6 atreya atreya 0.64 appi idinde square atreya 0.08 Clear and all Arkham, Arkham in Dita is in the English. Can understand now. Arkham and Slavatundo, the real lump clear and all Arkham. 